بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز قدر دلر بغن نوبت دقي أطا أنا جا يخشي لقدش موضوع سدبوريات كان صحبت مزنين دوامنا سيزلر بلان ارتقلش مز Bugün Lukman Suresi 14-15. ayet tafsirini örgənəmiz. Haqda Allah bu yolda qiliyyətkən işlərimizini özü manfaatli qılsın. Allah da Allah marhamət qıladı. Ağudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və vəssaynəl insənə bi valideyhi xəmələtuhu ummuhu vəhnən alə vəhn. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ عَنِ شْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الله تعالى مرحمت قلده بس إنسان جاء أزنين أطا أناسجة يحشلك قلشنا وسيات قلدك الله تعالى بندجة إنسان جاء أزنين أطا أناسجة يحشلك قلشلك وسيات قلده وسيات بو فقط جنا İnsan sıfatı da ahirgi ümmetinin zimmesi ki yüklengen vazifemez. Ata anaya yakşilik kiliş vazifesi insan zatı yer yüzüge kelip dünyaya tarqab ta kıyametke kadar insan sıfatı da devam eti uçu berçe şahslarge karatılgen buyruk kısaplanadı. Allah da Allah ata anaya yakşilik kilişlikini vasiyyat kıldı. Ve bunun sebeplerden beri sıfatı da onanın farzan dünyaya kiltirişteki bazı maşakkatlarını esletti. Hamalet hu ummuhu vahnen ala vahn. Ağır ağır, asta asta ağırlıkını, yükünü kütere kütere ona farzantını dünyaya kiltiradı. Ve fisaluhu fi ameyni. Yani farzantının onadan üzülüşlüğü, yani iki yılge boradı. Bunu ulamalar bir kanca tafsırlarını keltirişken bu uşa sütten acıraş yani bolanı koldan uzu avukat yediğen derecege barışlığı süt beri bakışlık müddeti iki yıl iki elliği doğrusu da ulamalar ortası da bazı fikirler var. Allah da Allah bu narsalarını esnetken deyin ki bendege hani şükür li deydi. Mengi şükür kılınlar. Yani bende mengi şükür kılsın. Ve li valideyk ve ata anenge şükür kıl. İle yel masir Fakat menge gene kaytıp keresiler deydi. Kaytış Allah ke. Menemen degen insan dünyada hayat keçirerekken bir gün onun hayatı tügegen deyken Allah'ın huzuru ge kaytış var. Bu nersalarını Hak subhanehu ve ta'ala isleterekken Allah ke gene şükür kiltirişlik, ibadet kilişlikini yanı da yene ata anage şükür kilişlik mavzusunu yanba yan zikir kileyipti. Bundan ulamalar ata anaya yakşilik kiliş, onun hizmetini ada kiliş meselesi ne kadar ciddi ekelliğini islet edilir. Şükür kan deyip oladı. Allah'a şükür kilişlik fakat tilde Allah'ını mahtab koyuş bilen kifaya kimiydi. Şükür Allah subhanehu ve ta'ala bergen nimetlerge, o hak sağlık nimeti bulsun, hak o malı dünya nimeti bulsun, Hak o mertebe mensep nimeti bulsun. İnsange berilgen berçe nimetlerinin şükürü. Avvala oşa berilgen nimetler egesi Allah ekerligini etiraf kiliş. Ve berilgen nimetini Allah razı bol edigen yolge sarfleş. Ve tilhamda kalp bilen o şükürünü izhar kiliş. Orkali ada bol edi. Şimdi ata anaya yakşilik kilişteki, ata anaya şükür keltirişlikteki yani... Qaida həm bundan farqı məydi. Fəqat gənə ata ananı məxtəb, ata anam yaxşı deyişlik, şükür adaqlışlik mavzusu gəkir məydi. Ata ana zatən bizini dünyaqı kelişlikimizdə nə qədər məşəqqat çəkkən bulsa, uşa məşəqqatını biz etiraf qılıb, 
Mana shu ota-onadan biz dunyoga kelganligimizni tan olib, endi u ota-onaga qo'limizdan kelgan ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan barcha yordamni va barcha yaxshiliklarni qilishlikka majburmiz. Shukrni ado bo'lishligi ma'nosida ota-onaning oldida uf deb bo'lmasligi. Undan tashqari ota-onaning ehtiyojlari, o yemoq, ichmoq bo'lsin, kiyim-kechak, turar joy, qanaqa imkoniyat bo'lishdan qat'i nazar ota-ona muhtoj bo'lsa, farzand unga qarashligi ota-onaga shukr qilishlik bobidan hisoblanadi. Bugun biz ota-onalarning biroz qo'llaridan ish kelmay qolgandan keyin farzandlar tomonidan ota-onalarga nisbatan keskin, yana ovoz ko'tarib Qo'lini paxsa qilib gapiriyotgan bolalarni har har yerda eshitib ko'rib qolyapmiz. Bu o'ta og'ir ishlardan Alloh subhanahu va taologa, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga qarshi yurish va shu bilan birga dunyoning o'zida ota-onasiga oq bo'lish kabi xatarli amallardan hisoblanadi. Na qadar pulingiz ko'p bo'lsin, na qadar sog'ligingiz joyida bo'lsin, na qadar sizni imkoniyatingiz keng bo'lsa bo'lsin, Ota onangizga yaxshilik qilmasakansiz, ota onangiz oldida bo'yningizni egib, labbay otajon, labbay onajon deb turmasakansiz, sizni topgan mansab u boyliklaringiz sizga yordam bermaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aynan Allohga shukr keltirishlik mavzusining yonida ota onangga shukr qilgan deb. Bu juda ahamiyatli va juda jiddiy buyruq ekanligini tushunib olishimiz kerak. Endi ota-onaga yaxshilik qilish mavzusida ba'zi toifalar chiqqan. Aytadilarki, ota-onaga itoat qilinmaydi, ota-onani hurmat qilinmaydi degan gaplarni tarqatib yurgan toifalar bor. Ularni qadimda xavorichlar deyilgan, bugun ham o'sha xavorichlarning ba'zi toifalari aynan Luqmon surasining 15-oyatini bir qismini o'qib, ota-onangga ham qarshi borishliging kerak degan targ'ibotni qilayotganlarini ko'ramiz. Ular islom ta'limotlarida noto'g'ri tushunchalar tarqatish oqibatida o'zlariga ergashgan yoshlarning boshlarini aylantirishadi. Ozgina imkoniyati bor bolalarni ota-onalariga qarshi yo'naltirishadi va ular mana bu quyidagi oyatni o'qib, go'yoki bundan dalil o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishadi. Alloh taolo aytadiki, va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar seni ota onang senga Allohga shirk keltirishlikka buyursa, ya'ni Alloh taolo aytyaptiki, menga ota onang shirk keltirishlikni buyursa, kufrga buyursa, Alloh norozi bo'ladigan ishlarga buyursa, ilmsizlarcha jaholat bilan bu ishni qiladigan bo'lsalar, fala tuti'huma ota onaga itoat qilmagin deydi. Bu oyatdan o'zlarining maqsadlarida foydalanmoqchi bo'lgan jamoalar oyatning davomini o'qimaydi. Mana shu joyda to'xtatib, mana Qur'on ota-onaga itoat qilmaslikka buyuryapti. Sen pul topyapsan mi? Sen qo'lingda hamma sharoiting bormi? Ota-onangni hurmat qilishing shart emas, ularga itoat qilishing shart emas deb mana bunga o'xshagan oyatning bir qismi bilan odamlarni boshini aylantiradiganlar bor. Va holanki Qur'oni Karim bu oyatning davomida va sohibuhuma fid dunya ma'rufa deydi. Lekin ularga dunyoda yaxshilik bilan amal qilib, yaxshilik bilan muomala qilaverishlikka buyuradi. Ularga sohib bo'lgin, ma'ruf ishlarda, yaxshi ishlarda ularga har doim ko'makchi bo'lgin, yordamchi bo'lgin deydi. Va tabi' sabila man anaba ilay. Menga Yani inobat qilganlarning yo'liga ergashkin. Summa ilayya marji'ukum, so'ngra mening o'zimgagina qaytib kelasizlar fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya'ni qilgan amalinglardan Alloh subhanahu va taolo bir kun sizlarga o'zim xabar beraman debdi. Nima ish qilganimizni Alloh taolo hisobini qilib turibdi. Qiyomatda uning hisobini albatta albatta bizga bildiradi. Demak, bu oyati karimadagi Ota onaga itoat qilmaslik mavzusi nima? Agar ota ona Allohga shirk keltirishlikka buyursa, agar ota ona farzandini qotillikka buyursa, agar ota ona farzandini poraxo'rlikka, zinoga, yolg'onga, jamiyat uchun xatarli bo'lgan jinoyatlarga buyursa, 
unga itoat qilinmaydi. Mavzu bu o'zi aslida. Bu mavzuda nimaga itoat qilinmasligini alohida belgisi bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xaliq dedilar. Ya'ni xoliqqa ma'siyat, gunoh hisoblangan ishlarda mahluqqa itoat qilinmaydi. Bu mana bu mavzularga tegishli. Buni mutlaq umumiylashtirib ota onaga itoat qilinmaydi degan ma'noda talqin qilayotganlarning gaplariga aldanmasligimiz kerak. Va Alloh taolo o'sha jinoyatga, qatliga, har turli yomon ishlarga buyuradigan jinoyatchi ota-onalarni ham tashlab qo'ymagan dedi. Oyatning davomida va sohibuhuma fid dunya ma'rufa dedi. Qur'onning bu oyatining siyoqida mushrik bo'lgan ota-onalar haqida gap ketayotganligini ko'rish mumkin. Farazan deylik, ota-onasi mushrik, Allohni tan olmaydigan, shunaqa odam bo'lsa ham, uning o'sha mushriklik Allohni tan olmasdan orqasidan jinoyatlarga targ'ibotiga quloq solinmaydi. Lekin mushrik bo'lsa ham ota-onaning haqqi ularga yaxshilik qilishlikni to'smaydi. Farzand ota-onaga kim bo'lishdan qat'i nazar yaxshilik qilishlikka majbur. Ba'zi o'rinlarda ergashmasligi mumkin. Ergashmaydi albatta. Jinoyatga buyursa aytganini qilmaydi. Lekin bu degani ota-onani tashlab, unga qarshi xohlagan ishni qilish kerak degani emas. Ammo bu gap bizni diyorlarda, xossatan O'zbekiston diyorlarida, xossatan shu o'zbek zabon musulmonlar orasida ota-onasi mushrik bo'lgan oila yo'q. Bizda deyarli barcha o'zbek zabon insonlar musulmonlar. Shunda ekan bu oyatlarni noto'g'ri talqin qilib, farzandni ota-onasiga qarshi nafrat bilan tarbiyalashga urinayotgan Ota bilan farzand, ona bilan qiz o'rtasidagi aloqalarni uzish va buning orqasidan farzandlarni o'zining oilasiga, o'zining millati va yurtiga qarshi isyonkor ruhda tarbiyalamoqchi bo'lgan ba'zi radikal qarashlarning uslubi ekan bu. Undan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular Qur'on oyatlaridan mana shunday ustamonlik, makkorlik bilan foydalanmoqchi bo'lishadi. Va bu oyatlar bizning musulmon xalqimizga noto'g'ri talqin orqali singdirishga urinishadi. Hargiz bu qopqonga, bunday tuzoqqa tushib qolmasligimiz kerak. Alloh taolo o'z bizlarni bu masalalarda haq, ilmiy haqiqatga ergashligimizni nasib qilsin. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish ular qaysi darajada bo'lishidan qat'i nazar farzandning zimmasida vojib hisoblanadi. ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين المشقة والألم الذي تتحمله الأم في حالة الحمل مدة طويلة الله تعالى بقرآن كريم نيمان بآيات لردا إكي آيات ده أنانين باشيك كلا ديجان مشقة لي كلارنا فرزنت كإسلاتي يبت وشون ده مشقة لي كلار كي Uzoq muddat bolaning og'irligini zimmasiga olib, yukli bo'lib ona sabr bilan yashaydi. So'ngra bola tug'ilgandan keyin uni tug'ilgan zahoti o'rnidan turib yugurib ketmaydi bola. U bola o'zining ehtiyojlariga o'zi yaramaydi. Uni hojatlariga qarash, uni emizish, uni rioyasini qilish onaning kechalar bilan bedor bo'lishligiga sabab bo'ladi. Eng qiyin, eng og'ir kunlarni ona boshidan kechiradi. Lekin onadagi mehr, onadagi muhabbat o'zining bolasiga qilayotgan xizmatlarini og'ir oldirmaydi. Ona mehr bilan, muhabbat bilan, hatto bola o'sha hojatini chiqarib qo'ysa ham uni yomon ko'rmasdan muhabbat bilan, shafqat bilan tozalab kiyimlarini alishtirib, uni rioyasini qiladi. Onaning vazifalari mana shunaqangi maqtovga sazovor bo'lgan vazifalar. Alloh taolo buni sifatlab boshqa bir oyatda ham hamalat hu ummuhu kurhan va wada'at hu kurha deydi. Onasi uni uni mashaqqat ustiga mashaqqat bilan, ya'ni homilasini ko'tarib yurdi va o'sha mashaqqat bilan dunyoga keltirdi deb Alloh taolo boshqa oyatlarda ham marhamat qilgan. Mana shu tarbiya, emizish masalasi, 
bolanınca raya kılıçlık mavzuları da ona en birinci maşakkatını zımması gibi oladı. O da hem bu maşakkatları da yanma yanı yelkeme yelke turadı. Kündüzü barıp rızk tapıp geliş, bolaya kerekli azıqalarını, ona ge karışlık rayasını, hamasını o da hem o zımması gibi oladı. Emizikli bugün çağıda karnıda tokuz ay kötarıp yürüyen ona, Endi kuçağı da onu iki yıl kutarı yürüdü. Soğuktan, asırap, ıssıktan, hımaya kılıp, keşeleri beydar bulup, eğer bolaga bir az beymarlık yetip kalsa, otanın hem, onanın hem közüden uyku koçadı. Bana bunlarını islet yaptı Allah Ta'ala. Kaçan ki bola, uşa beymarlıkdan kutul günge kadar ota onanın közüden uyku koçken, ağızdan tam koçadı. Yegeni içige çüşmeydi. Ne mi kılsaykin, balasını kayakka kursatsaykin, tüzatsaykin. Bana bu ota ananın hiç kanday vazife, yani kimnindir buyruğuge itaat kılıpmaz, saf manada otelik mihri, saf manada onelik mihri bilen bu işini amelge aşırıdı. Bunların Allah Ta'ala ne mi için işleti yaptı ayette? Farzdan ota anage mehnet, hizmet kılarken bu narsalar yağıdı da tursun. O, Tuğulup şunday katta bu kalganı yok. Ta bugünkü künge kelip uzunin imkaniyetleri künge günge kadar ota onanin hizmetleri bir kıyas bugün. Bana şu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onanin yok ki otanin hakkını farzant hiç kaçan adakıla olmasılığını Allah'a da takitle gelirler. Biz farzantlar közlerimizi açışımız gerek. Otasige yok ki onasige her türlü cirkiş Yok ki avazını balant kütarıp gepriş amelini kliyetken bolalar, farzantlar Allah subhanahu wa ta'ladan korkuş gerek. Bu mavzu nüme uçun muhum? Yukarıda etkenimiz dek bir milletini parçalaş yok ki özünün ota anasıge karşı nefret bilen terbiyeleş akıbeti de milletinin zinden buzuş ve bu milletini basıp alıştık uçun düşman oynayıp geleyen katta oyunlardan bırak saplanadı. Kaysa ailede ota bilen farzant ortası da kelişme uçilik ola ulantırsa, o şey cemiyetinin müstahkemliği gibi putur yedir. Çünkü aile zayıflaşken deyin ki, cemiyet tamamıyla zayıflaşır. Bunu bilgen düşman, her daim ota bilen oğulunu, kız bilen onanın ortası da rıştalarını uzuşlikke hareket kıladı. Siz atrafke bir nazar salayın. Otasını hürmet kılıyetken, onasıge labbey deyip durgen farzantlar, Bugün asasen Müslüman milletinin içi de kaldı. Başka milletler ota onalarını biraz kekseyken de kariyeler üyge taşap gibi yaptı. Menge ota kereymez, ona kereymez de yaptı. Bu kadriyet İslam'ın büyüdüğü. Bu kadriyet Allah subhanahu wa ta'ala'nın büyüdüğü. Biz Müslüman ümmeti sıfatı da bu kadriyetlerimizde mahkem yapışımız gerek. Biz ne her türlü taraftan o ilemizini parakende kılmakçı buluyetken cemaalarge İmkan vermezliğimiz gerek. Eğer imkan versek, evvela Allah'ın buyruğuna karşı yürgen bulamız. Allah'ın buyruğuna karşı yürgen millet tez künde parakende buladı ve inkırazı uçuraydı. Biz bu inkırazını aldığını alış için zimmemizde vazife sıfatı da yükletilgen ata anaya yakşilik kılış vazifesini oranıya keltirişimiz, kayıl makam kılıp becerişimiz gerek. سئل الحسن رضي الله عنه عن بر الوالدين فقال حسن رضي الله عنه دان سر الجنة كان أطاع أنا جا يحشلك قليش كان داي بلاد كان داي قلب يحشلك قلنا ده دي جندا ولار جا طب كم بولين دان سر ليسان أتانين شون تجي جا بالالر فرزندلر بول تابا دي جام بوجان بيت ده سر سهام سر مسهام بول سب ويش كرك يا كي Daim ay, sorab duruş gerek. Kança mablağ gerek sizge. Nime kılasız de pul infak kılış gerek. Yemağı, içmağı, kiyim keçegini tamirleş gerek. Cay bilen tamirleş gerek. Namaz okuydigen, ibadet kıladigen ata analarige taharat hanalarını çıraylı kılıp bir iş gerek. Yatadigen caylarige çıraylı narsalarını kılıp bir iş gerek. Atanın, ananın könlünü infak bilen alış gerek. Onlarını tamamlantırış gerek. Bana bunlar birril valideyn ata anaga yakşilik kılış cümlesinden kiledi. Eğer ota ona farzantını cinayetke, günah işlerge büyürse itaat kalınmaydı. Bana şu ham ota ona yakşilik kılıç cümlesinden kısaplanır gün. Demek ota ona itaat kılmaslık fakat ve fakat cemiyetke cinayet sıfatı da melekelengen işlerde 
Allah ki şirk keltiradigan amallarda gene itaat qilinmaydi. Itaat qilmaslik ham ota-onaga jerkib muomala qilishlikka sabab bo'lmaydi. Itaat qilmaydi bo'ldi. Lekin yaxshilikni davom ettirib uradi, yemoq ichmog'ini, infoq nafaqasini, ota-onaga mehr muhabbatini davom ettirib uradi. Wa an Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma qalat: "Qadimat alayya ummi wa hiya mushrika ba'da sulh al-Hudaybiyyati. Faqultu ya Rasulullah, qadimat ummi wa hiya raghibatun afa asiluha?" Qala: "Na'am, sili ummaki." Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma aytadilar: "Onam mening uyimga keldi. Onam o'zi Hudaybiyya sulhidan Keyin mushrik edi. Allohga iymon keltirmagan ayol edi. Shunda payg'ambar alayhi salotu vassalomga oldilariga kelib aytdim. Onam keldi. Men u onamni qabul qilaymi? Ya'ni u onamga yaxshilik qila olaymi? Aloqani bog'laymi dedim. Payg'ambar alayhi salom ha, onang bilan aloqani bog'la. Uzilishib ketma. Mushrik bo'lsa ham aloqani bog'la dedilar. Muttafaqun alayh Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda. فالإنسان السعيد يؤدي حقوق الله وحقوق والديه ويشكر ربه على النعم التي أنعم بها عليه وعلى والديه لأنهما واسطة لكثير من النعم في حياتهما ويرث عنهما بعد موتهما مالا وخيرا كثيرا يخشي بحث لي سعادة لي إنسان الله نين حق لرنا أدا قلب الله نين بيرق لرنا جايج كلترش بلان برجاء ota onasining haqlarini ham ado qiladi. Ularga ham xizmatini bir maromda ado qilib yetkazadi. Haqiqiy baxtli inson Alloh unga bergan ne'matlarining shukrini ado qilar ekan, ota onasidan ko'rgan, boshqa hech kimdan ko'rish ehtimoli bo'lmagan katta ne'matlar uchun, inson sifatida dunyoga kelishligiga asosiy vosita bo'lgan ota onasiga ham shukr qilishlikni o'rniga qo'yadi. Haqiqiy baxtli insonning dunyodagi alomatlaridan biri inson ota-onasiga qilgan yaxshiligi bilan ko'zga tashlanadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu modan so'rashdi. Bir inson o'zining baxtli, saodatli inson ekanligini, solih Allohning nazdida Allohga mahbub inson ekanligini qayerdan biladi deganda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilarki, agar bir inson ota-onasiga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, dunyodan o'tib ketgan yoki tirik bo'lgan ota-onasining haqqida duo qilayotgan bo'lsa, bu bola baxtli insonlardan ekanligiga mana shu alomat dedilar. Va bunga dalil qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisni keltirdilar. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath" Agar odam bolasi dunyodan o'tsa, uning barcha amallari kesiladi, to'xtaydi. Faqat 3 ta amal unga ergashib, o'tgan odamga yetib borib turadi. Birinchisi, sadaqatin joriya, joriy sadaqa. Masalan, ko'prik qurgansiz, maktab madrasalar, bir joyga buloq qazigansiz, bir joyga quduq qazib bergansiz. Bunga o'xshagan umumiy insonlar manfaatlanadigan Foydali narsalar qoldirsangiz, bu sadaqa joriya. Bundan inson o'tib ketsa ham manfaatlanadi. Ikkinchisi, av ilmin yuntafa'u bihi. Ikkinchisi bir ilm qoldirgansiz. Xalq foydalanadigan ilm. Bu ilmdan ham inson dunyodan o'tgandan keyin savob ajrdan, mukofotidan foydalanib turadi. Uchinchisi, av waladin solihin yad'u lahu yoki solih bir farzand qoldirgansiz, u ota-onasining haqqiga duo qilib turadi. Ota onasining haqqiga duo qilib turishlik bolaning solih ekanligiga dalil. Shu bilan birga solih farzand qoldirgan ota-ona qabrda o'sha farzandning duosidan bahramand bo'lib turadi. Haq subhanahu va taolo bu ta'limotlarni to'g'ri o'rganib borishligimizda bizlarga tavfiq ilohiyisini o'zi ato qilsin. Bugungi darsimizni mana shu joyda to'xtatamiz. Alloh subhanahu va taolo kelasi suhbatlarimizgacha barchalarimizni o'qib o'rganib amal qilishimiz kerak bo'lgan ta'limotlarni qalbimizga singdirib hayotimizda tatbiq qilishimizni o'zi nasib qilsin subhanakallohumma va bihamdik nashhadu alla ilaha illa anta va nastaghfiruk 
wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي